Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome to lesson 28 of 504 absolutely essential words in English with us learn and enjoy. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس 28 از مجموع درس های 504 واژه کاملا ضروری در زبان انگلیسی با ما learn and enjoy خوش اومدید. امروز با هم میخوایم دوازده کلمه جدید دیگه یاد بگیریم پس حتما کتاباتون، دفتراتون، قلماتون آماده باشه برای برداشتن یادداشت و تا آخر این ویدیو با من همراه باشید ولی فراموش نکنید اول کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید So, let's get started! Word number one, outlaw, outlaw, outlaw. The stress is at the beginning. Means an exile or an exile to pronunciation. An exile or an exile. An outcast, a criminal, to declare unlawful. خب, outlaw معنی های مختلفی داره. اکسایل اولی معنیش یعنی تبعیدی کسی که تبعید شده اوتکست یعنی ترد شده رانده شده بیرون گذاشته شده یا مترود میتونیم بگیم کریمینال به معنی جانی تبهکار و معنی آخرش تو دیکلیر unlawful یعنی غیر قانونی اعلام کردن پس میبینید که سه تا معنی اول در سه حالت اول کلمه اوتلا noun هست در معنی آخر میتونه verb هم به کار بره و غیر قانونی اعلام کردن میشه example a congress has outlawed the sale of certain drugs خب ما اینجا drugs رو میتونیم دارو در نظر بگیریم میتونیم مواد مخدر در نظر بگیریم به هر دو معنی کلمه drugs به کار میره معنی جمله این هست یعنی کنگره فروشه the sale of فروشه برخی از داروها رو غیر قانونی اعلام کرد یا حالا فروش اگر بخوایم بگیم فروش مواد مخدر خب معمولا مواد مخدر غیر قانونی هست بیشترشون پس بهتر اینجا دارو بگیم کنگره فروش برخی از داروها رو غیر قانونی اعلام کرد example b the best known outlaw of the american west was just james best known or well known means the most famous best known به معنی مشهور معروف یعنی تبهکار معروف یا جانی معروف یا مشهور غرب آمریکا جس جیمز بود اگزامپل سی ان انیمال دت از کاست اوت بای دی رست اف دی پک از نون از ان اوتلا خب کاست اوت تو معنی اوتلا هم داشتیم یعنی رانده شده ترد شده یعنی حیوانی که توسط بقیه گروه ترد میشه بیرون انداخته میشه حیوان ترد شده نام دارد نامیده می شود an outlaw word number two promote 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 the stress is on m on second syllable promote means raise in rank or importance help to grow and develop help to organize کلمه promote فعل هست در همه معنی ها به شکل فعل به کار رفته raise in rank or importance یعنی درجه یا اهم ارتقاء raise به معنی ارتقاء بالا رفتن ارتقاء یا بالا رفتن درجه یا اهمیت معنی بعدی help to grow and develop کمک به رشد و پیشرفت رشد و توسعه and the third meaning is help to organize کمک به سازماندهی کمک کردن به سازماندهی example A Students who pass the test will be promoted to the next grade. یعنی دانش آموزانی یا دانش جویانی که در امتحان قبول شوند به پایه بعدی یا پایه بالاتر ارتقا میابند. دانش آموزانی که در امتحان قبول شوند به پایه بالاتر ارتقا خواهند یا فیا ارتقا میابند. Example B. An accurate knowledge of other cultures will promote goodwill among people of different backgrounds. خب accurate رو قبلا داشتیم به معنی دقیق بود. Knowledge معنی دانش میده آگاهی هم میتونیم معنیش کنیم. یعنی آگاهی دقیق 
از فرهنگ های دیگر کلمه cultures رو چندین بار داشتیم قبلا culture به معنی فرهنگ فرهنگ های دیگر will promote good will good will در این جمله میتونیم حسن نیت معنیش کنیم حسن نیت رو در بین افرادی با پیشینه های مختلف افزایش میدهد یا بالا میبرد background background رو تو فارسی هم میگیم background یعنی پس زمینه حالا در مورد افراد وقتی میگیم مثلا background فلانی چی هست یعنی پیشینش چیه سابقش چیه خب پس یک بار دیگه ترجمه جمله رو میگم آگاهی دقیق از سایر فرهنگ ها حسن نیت را بین افراد دارای پیشینه ها پیشینه های مختلف افزایش می دهد اگزامپل C Several bankers invested an enormous sum of money to promote the idea Bankers یعنی بانکدار ها Invest به معنی سرمایه گذاری کردن هست فعل جمله من هست Enormous means huge یعنی خیلی زیاد خیلی وسیع خیلی بزرگ Sum of money یعنی مبلغ پول خب حالا enormous sum of money مبلغ پول زیاد رو میتونیم بگیم مبلغ پول هنگفت یعنی خیلی زیاد جمله رو به این صورت معنی میکنیم چندین بانکدار مبلغ پول هنگفتی را برای پیشرفت و توسعه آن ایده یا آن نظریه سرمایه گذاری کردند Word number three undernourished 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 خب دقت کنید در پایان کلمه undernourished ما بعد از ش صدای ش ایدی داریم یه جورای این رو از در واقع حالت past participle این صفت گرفته شده قسمت سوم فعل و ایدی رو همونطور که در درس زمان گذشته برای فعل های باقاعده خوندیم بعد از ش اگر بیاد صدای ت میده و تو این مثال دارید میبینید undernourished means not sufficiently fed یعنی به اندازه کافی sufficiently به اندازه کافی به مقدار کافی تغذیه نشده که ما براش یک کلمه داریم یعنی میگیم دوچار سوء تغذیه کسی که دوچار سوء تغذیه هست رو میگیم undernourished example A the undernourished child was so feeble he could hardly walk خب feeble رو قبلا داشتیم به معنی weak ضعیف بود یعنی um, کودک مبتلا به سوء تغذیه یا کودک دوچار سوء تغذیه به قدری ضعیف بود که به سختی می توانست راه برود ببینید بعد در این بخش جمله که میگیم he could hardly walk hardly قید هست با قید hard متفاوته hardly یعنی به سختی به زحمت یعنی تقریبا نمی تونست راه بره پس همینجا یادتون باشه اگر ما از قید hard استفاده کنیم یعنی شدید و زیاد مثلا میگم I study hard یعنی من زیاد درس میخونم سخت درس میخونم یعنی زیاد درس میکنم ولی اگر بگم I study hard, I can hardly study یعنی من به زحمت میتونم درس بخونم یعنی اصلا نمیتونم For example I say I'm so sick that I can hardly study انقدر مریضم که به زحمت میتونم درس بخونم خب برگردیم سراغ مثالمون یک بار دیگه براتون معنیش رو میگم کودک مبتلا به سوء تغذیه به قدری ضعیف بود که به سختی می توانست راه برود. Example B. There is evidence that even wealthy people are undernourished because they do not eat sufficient quantities of healthful foods. خب evidence یعنی مدرک شواهد. There is evidence یعنی شواهدی وجود داره that even wealthy people, wealthy means rich. که حتی افراد پولدار افراد ثروتمند هم are undernourished دو چرا سوء تغذیه هستن چرا because they do not eat sufficient quantities of healthful foods healthful یعنی سالم به دلیل اینکه آنها مقادیر کافی غذای سالم نمیخورند example C an infant who drinks enough milk will not be undernourished infant به معنی نوزاد هست a newborn baby infant an infant who drinks enough milk یعنی نوزادی که به اندازه کافی شیر می نوشد شیر می خورد will not be undernourished دوچار سوء تغذیه نخواهد شد این هم از کلمه شماره 3 بریم با هم کلمه بعد رو بگیم word number 4 illustrate 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 
as you see, the stress is at the beginning. Means make clear or explain by stories, examples, comparisons, or other means. Or serve as an example. خب, illustrate, yani make clear, yani چیزی رو واضح کردن, آشکار ساختن, or explain, یا توضیح دادن, by stories. با داستان, examples, مثال, comparisons, مقایسه, or other means, یا به طرق دیگه, به شیوه های دیگه. پس در واقع یه جورایی میتونیم بگیم illustrate معنی توضیح کردن و آشکار ساختن میده ولی با استفاده از ابزار مختلف که میتونه نقاشی و عکس و تصویر باشه مثلا ما illustrated books داریم کتابایی که illustrated, illustrated هستن یعنی توشون تصویر داره picture داره یا معنی دومش serve as an example یعنی به عنوان مثال به کار رفتن example A to illustrate how the heart sends blood around the body, the teacher described how a pump works. خب، فاعل جمله مون کی هست؟ The teacher. پس میاریم اول معنیش میکنیم. میگیم معلم برای نشان دادن اینکه قلب چگونه خون را به بدن میفرستد، به همه بدن میفرستد، به تمام بدن میفرستد، طرز کار یک تلمبه را توضیح داد. خب پمپ هم پمپ میگیم یا تلمبه دیگه همونطور که تلمبه میتونه حالا مایات یا هر چیز رو پمپ کنه قلب هم کارش همینه و معلم با استفاده از این تونست اون رو illustrate کنه کاملا واضح توضیح بده Example B This exhibit will illustrate the many uses of atomic energy Exhibit به معنی نمایش نمایشگاه هست خب یعنی این نمایشگاه کاربورت های بسیار یا کاربورت های زیاد انرژی اتمی را آشکار خواهد ساخته خب many uses من قبلا هم توضیح دادم ولی هر بار برسیم دوباره اینو تکرار میکنم many که قید مقدار هست quantifier من هست use من دارم میخونم این کلمه رو قبلا براتون گفتم وقتی کلمه بین the و of قرار بگیره noun هست اسم هست به لحاظ دستوری use فعل هست یعنی به کار بردن use Noun هست یعنی کاربورد یا استفاده Example C These stories illustrated, illustrate Mark Twain's serious side یعنی این داستان ها جنبه جدی شخصیت مارک توین را نشان می دهد حتما می دونید که مارک توین یه نویسنده بسیار معروف هست Word number 5 Disclose Disclose Disclose. The stress is on the second syllable, on k sound. Disclose means uncover, make known. خب, uncover یعنی پرده برداشتن از چیزی فاش کردن یا آشکار ساختن. هر دو معنی هم همین هست. Make known فاش کردن و آشکار ساختن. Example A. The lifting of the curtain disclosed a beautiful winter scene. Lift به معنی بالا بردن و بالا رفتن هست. یعنی با بالا رفتن پرده the lifting of curtain بالا رفتن پرده منظره زمستانی زیبایی را آشکار کرد خب میبینید که ما این بخش آخر رو به این شکل معنی میکنیم beautiful winter scene و از آخر به اول میبینیم جلو منظره زمستانی زیبایی را آشکار کرد example B this letter discloses the source of his fortune خب سورس یعنی منبع فورچون به معنی ثروت هم به کار غیر از شانس و بخت و اقبال معنی ثروت هم داره یعنی این نامه منبع ثروتش را آشکار کرد هیز فورچون منبع ثروت اون آقا ولی میدونید که هیز صفت ملکی گفتیم اش معنی میکنیم منبع ثروتش را آشکار می سازد دیسکلوزز سیمپل پرزنت اگزامپل سی Samson reclining in the arms of Delilah disclosed that the secret of his strength was in his long hair. خب نمیدونم تا چه حد با فیلم های قدیمی آشنا هستین قدیمی فیلم بود به اسم سامسون و دلیله که دو شخصیت هستن در انجیل هم هستن این جمله مربوط به همون ها هست سامسون یعنی سامسون reclining in the arms of Delilah که در آغوش دلیله آرمیده بود لمداده بود تکیه داده بود disclose that فاش کرد 
that the secret of his strength was in his long hair. که راز قدرتش در موهای بلندش هست. Word number six. Excessive. 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 As you can see, again, the stress is on C after X. Excessive means too much, too great, or extreme. خب, excessive به معنی بسیار زیاد یا بی نهایت یا بیش از حد هست. Extreme به معنی بی نهایت. Example A. Pollution of the atmosphere is an excessive price to pay for so-called progress. پلوشن رو داشتیم قبلا به معنی آلودگی می شد اتمسفیر همون اتمسفر خودمونه که میگیم جو به هوای اطراف زمین جو گفته میشه شود اتمسفر پرایس هم که معنی بها میده so called به معنی مثلا به اصطلاح یه جوری حالت تمسخرامیز و کنایی داره خب معنی جمله رو با هم ببینیم یعنی آلودگی اتمسفر یا آلودگی جو بهای گذافی است گذاف یعنی خیلی زیاد بیش از حد بهای گذافی است که برای به اصطلاح پیشرفت میپردازیم آلودگی جو بهای گذافی است که برای به اصطلاح پیشرفت میپردازیم example b numerous attempts have been made to outlaw jet planes that make excessive noise numerous یعنی متعدد چندین زیاد attempts به معنی تلاش تلاش ها یعنی تلاش های بسیاری انجام شد برای اینکه هواپیماهای جتی را که صدای بیش از حد ایجاد می کنند غیر قانونی اعلام کنند تلاش های زیادی یا می توانیم اینجوری هم بگیم تلاش های زیادی برای غیر قانونی کردن هواپیماهای جتی که سر و صدای بیش از حد تولید می کنند انجام شده است Example C The inhabitants of Arizona are unaccustomed to excessive rain. Inhabitants رو قبلا داشتیم یعنی ساکنان. ساکنان آریزونا به بارندگی یا باران بیش از حد عادت ندارند. خب این هم از سوایی مثال بریم با هم کلمه شماره هفت رو بریم. Word number seven. Disaster. 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 The stress is on Z, on the second syllable. An event that causes much suffering or loss. A great misfortune. خب, an event, یعنی روی دادی که cause باعث, باعث میشه. Much suffering. باعث رنج فراوان یا um, در واقع خسارت. Loss به معنی خسارت هم هست. واقعه یا روی دادی که باعث رنج یا خسارت زیاد و فراوان میشه یا a great misfortune بدبختی زیاد فاجعه بلا Example A The hurricane's violent winds brought the disaster to the coastal town خب wind به معنی باد هست violent رو داشتیم یعنی خشن اینجا معنی شدید داریم چون صفت خشن رو که بر باد نمیتونیم بفرمیم hurricane's به معنی طوفان شدید یا تند باد هم میتونیم معنی کنیم خب پس به این صورت جمله رو ترجمه می‌کنیم. بادهای شدید تندباد یا طوفان، بادهای شدید طوفان فاجعه برای شهر ساحلی به بار آورد. کوستال به معنی ساحلی. Example B. The San Francisco earthquake and the Chicago fire are two of the greatest disasters in American history. خب earthquake به معنی زلزله هست. زلزله سان فرانسیسکو و آتش شیکاگو دو مورد از بزرگترین بلایا در تاریخ آمریکا هستند یا دو مورد از بزرگترین فجایا همون بلایا بگیم بهتره دیگه چون غیر عمد بوده Example C The coach considered the captain's injury as a disaster for the team خب کنسیدر یعنی قلم داد کردن فرض کردن در نظر گرفتن کوچ به معنی مربی بود کپتن کاپیتان تیم هست معنی جمله مربی مصدومیت کاپیتان را ای برای تیم قلم داد کرد ورد نمبر 8 
sensor, sensor, sensor. The stress is at the beginning, means person who tells others how they ought to behave or one who changes books, plays or other works so as to make them acceptable to the government or to make changes in. خب سنسر خیلی اتو شدیدین اول معنی میکنیم بعد معادل فارسیش مشخص میشه دیگه اولین معنی شخص هست یعنی شخصی که این کار رو انجام میده کسی که به بقیه میگه که they ought to behave how they ought to behave چطور باید رفتار کنن one who changes books plays or other works کسی که کتاب ها نمایش ها یا سایر کار ها سایر کار های هنری آثار آثار رو تغییر میده so as to make them acceptable to the government به طوری که برای دولت قابل پذیرش قابل قبول باشه و فعل هم هست این کلمه to make changes in یعنی تغییر ایجاد کردن در چیزی خب در واقع سنسور همون چیه؟ سانسوری هست که خب این روزا خیلی در همه جا میبینیم و معنی دیگه شخصی هست که سانسور رو انجام میده یعنی سانسور چی؟ Example A Some governments National and local censor books بعضی از دولت ها ملی یا محلی یعنی فرق نمی کنید چه این دولت ملی باشه یا دولت محلی باشه برخی از دولت ها ملی یا محلی کتاب ها را سانسور می کنند اینجا به عنوان فعل به کار رفته Example B The censor felt that fiction as well as other books should receive this, uh, the stamp of approval before they were put on sale خب اینجا the censor معنی اون شخص هست یعنی سانسورچی احساس کرد که کتاب های داستان فیکشن از well as other books مثل سایر کتاب ها should receive the stamp of approval باید مهر تایید دریافت کنند before they were put on sale قبل از اینکه در معرض فروش قرار بگیرند به فروش گذاشته شوند Example C Any mention of the former prime minister was outlawed, outlawed by the censor خب یعنی سانسور چی؟ اینجا جمله من خود جمله جمله مجهول هست Any mention of the former prime minister was outlawed و در بخش آخر ما یه by phrase داریم by the censor توسط سانسور چی؟ پس ما در زبان فارسی میتونیم چی کار کنیم؟ جمله رو به شکل معلوم ترجمه کنیم چون میدونیم فائلش که هست این طور میگیم سانسور چی؟ هر گونه اشاره ای به نخست وزیر قبلی رو غیر قانونی اعلام کرد. Word number 9. Culprit. 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 The stress is at the beginning. Means offender. Person guilty of a fault or crime. خب offender یعنی کسی که خطا کار متخطی کسی که متهم به گناه یا جرمی هست هم معنی متهم میده در واقع Example A Who is the culprit who has eaten all the strawberries? یعنی چه کسی متهم به خوردن تمام توت فرنگی هاست؟ این جمله رو میتونه یه مادری تو خونه به بچه هاش بگه Example B The police caught the culprit with the stolen articles in his car یعنی پلیس متهم رو یا مجرم رو با اشیاء دزدیده شده در داخل اتومبیلش دستگیر کرد caught is past tense of catch it means to arrest example C in the Sherlock Holmes story the culprit turned out to be a snake یعنی در داستان شرلوک هولمز مجرم یک مار از آب درآمد turned out یعنی در پایان قضیه این موضوع آشکار شد که ما تو فارسی اینطور معنی میکنیم در داستان شرلوک هومز متهم یک مار از آب درآمد خب بریم با هم سراغ سه تا کلمه آخر درس word number 10 juvenile Juvenile. Juvenile. The stress is at the beginning means young, youthful, of or for boys and girls or a young person. خب. Juvenile به معنی جوان 
یا جوان آبانه یعنی چیزی که مربوط به جوان هاست یا مربوط به دختر پسر ها و a young person یک فرد جوان هر چیزی که مربوط به جوان ها هست میشه juvenile example a my sister is known in the family as a juvenile delinquent 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 به معنی بزهکار بود قبلا داشتیم یعنی خواهرم در خانواده به بزهکار جوان معروفه حالا حتما شیطنت هایی داره که به این صفت معروف شده example b Paula is still young enough to wear juvenile fashions. یعنی پاولا هنوز به اندازه کافی جوان هست یا هنوز به قدر جوان هست که مدهای جوانانه بپوشه مد جوان معابانه یا مد نوجوان ها رو بپوشه لباس های نوجوان ها رو بتن کنه. Example C. Ellen used to divorce Cinderella and other stories for juveniles. یعنی الین داستان سیندرلا و, داست و داستان های دیگر رو برای نوجوان ها با علاقه میخواند الین داستان های دا الین داستان های سیندرلا و سایر داستان ها رو برای جوان ها با علاقه میخوند ورد نمبر 11 بیت 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 Anything, especially food, used to attract fish or other animals so that they may be caught. خب چون این تعریف هاش یکم طولانی هست من هر کدوم جدا معنی میکنم. Anything, especially food, هر چیزی به خصوص قضا used to attract fish or other animals که استفاده میشه برای جذب attract برای جذب ماهی و سایر حیوانات so that they may be caught تا بتونن اونا رو بگیرن شکار کنن. Anything used to attempt Uh, sorry, anything used to tempt or attract a person to begin something he or she does not wish to do. Yani har chizi ke baray vasvase kardan, tempt, baray vasvase kardan ya jazb yek shakhsi azash estifade beshe ke kari ro ke mayel va anjamesh nist, shuru kone ya anjam bede. Va sevomin mani to put bait, mani sevom. در واقع اینجا ورب هست دو تا معنی اول به عنوان تومه به معنی تومه به کار میره نون هست معنی سوم ورب هست to put bait on a hook or in a trap یعنی تومه گذاشتن بر سر قلاب hook or in a trap یا در یک تله و آخری معنی torment by unkind or annoying remarks این معنی آخر دیگه با اون معنی های قبلی که به تومه مربوط بود یکم متفاوت هست یعنی با حرف های آزاردهنده کسی رو اذیت کردن Now let's take a look at the examples Example A The secret of successful trout fishing is finding the right bait یعنی راز سید موفقیت آمیز قزلالا فیشنگ که یعنی ماهیگیری ما اینجا سید معنی کردیم ترات به ماهی قزلالا میگن راز سید موفقیت آمیز ماهی قزلالا یافتن یا پیدا کردن تعمه مناسب است The right bait Example B How can you expect to bait Mike into running for the class presidency when he has already refused every appeal یعنی چطور انتظار داری نظر مایک رو برای حالا نمایندگی کلاس ریاست کلاس جلب کنی در حالی که او تا به حال همه درخواست ها رو رد کرده است Example C Eddie is a good hunter because he knows the merit of each kind of bait for the different animals خب hunter یعنی شکارچی merit رو قبلا داشتیم به معنی خوبی معنی جمله این هست Eddie شکارچی خوبیه به خاطر اینکه او بخ... او خوبی هر نوع تعمه رو یا مناسب بودن هر نوع تعمه رو برای حیوانات مختلف می داند. And the last word of today's lesson is insist. 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 The stress is on the second syllable on C sound. Insist means keep firmly to some demand, statement or position. 
کیپ یعنی به یه چیزی پایبند بودن چسبیدن به یه چیزی یعنی به شدت به سختی به یک خواسته گفته یا یک پوزیشن یه موزه ای یه موقعیتی پایبند بودن در واقع معنی ساده ترش اینه که بگیم اصرار کردن یا پافشاری کردن insist example A mother insist, insists that we do our homework before we start sending emails یعنی مادر اصرار داره که ما قبل از اینکه شروع به فرستادن ایمیل ها کنیم تکالیفمون رو انجام بدیم. Example B. She insisted that Sal was not jealous of his twin brother. او اصرار داشت که سال نسبت به برادر دوقلوی خودش حسادت نمی کرد. حسادت نمی ورزید. And the last example. The doctor insisted that Marianne get plenty of rest after the operation operation یعنی عمل جراحی plenty of means a lot of یعنی دکتر اصرار داشت که ماریان بعد از عمل جراحی خیلی زیاد استراحت کند مقدار زیادی استراحت داشته باشد این هم از دوازده کلمه امروزمون بریم با هم به بخش words in use The title of today's reading is What did you have for breakfast? Parents' organization to protect children's health appealed to a Senate committee to outlaw television commercials that promote the purchase of sugary products. Too much advertising urges the young child to eat caramels, chocolate, cookies and pastries. This results in poor eating habits and leaves youngsters undernourished and subject to rapid tooth decay and other diseases. To illustrate the extent of the problem, a recent survey of one typical day of CBS's channel, channel 7 in Boston between 7 a.m. and 2 p.m. disclosed 67 commercials for sweet-tasting products. Several witnesses said that many children's cereals contained more than 50% sugar, that children often forced their parents to buy the cereal, cereals, and that excessive use of sugar from cereals, soft drinks, and a snack foods is a national disaster. Dr. Jean Mayer, professor of nutrition at Harvard University, recommended censoring the culprits in advertising for juvenile viewers. Recognizing the powerful opponents in the food industry who will resist control, Dr. Mayer said that No feeble efforts will do. Sugar-coated nothings, he added, must cease to be the standard diet of the American child. Other witnesses pointed out that many cereal boxes, as bait for the children, used offers of dolls, balloons, airplane or car models, magic kits, monster cutouts, and similar trifles. But the cereal inside the box, they insisted, had no more food value than the container it came in. خب این هم از متن امروزمون حتما متن رو بخونید با صدای بلند چند بار گوش کنید بخونید و ترجمه متن رو هم میتونید ببینید و در بخش پایانی درس مطابق معمول دوازده جمله داریم که باید با استفاده از کلماتی که در این درس یاد گرفتید اونها رو کامل کنید خب 
به پایان درس 28 هم رسیدیم امیدوارم که تا اینجا درس ها رو مرور کرده باشید کلمات جدیدی یاد گرفته باشید و به دایره واژگانتون اضافه شده باشه حتما سعی کنید علاوه بر اینکه متن های ریدینگ رو میخونید تمرین ها رو حل میکنید از این کلمات در مکالمات روزمره تون استفاده کنید یا هر از گاهی باشون جمله بسازید جمله سازی خیلی به شما کمک میکنه تا کلمات کاملا در ذهنتون جا بگیره به یادتون بمونه و ملکه ذهنتون بشه پس تمرین و تکرار رو فراموش نکنید لطفا فراموش نکنید که ما رو در شبکه های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم تیل لایک سیشن تیک گود کیر اف یو اند گود بای